哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，呀呀，大大哥，大哥，大哥，大哥，好，大哥，出去，冲出去，大哥，快走，大哥走。大哥不能走啊，小弟还有话没有说完呢，哥哥。哥哥，朝天王有事，尽管吩咐。啊天地保重。若是有哪一个抓到射死我的人，就就让他做梁山梁山破主。侵略之敌纷纷深达表文，奏请朝廷救援。朝廷随派枢密使童贯为先锋大元帅，起兵抗辽。卢俊义既是童贯帐下急先锋，卢俊义勇冠三军，带兵有方，领兵一路溃敌，辽军节节败退。卢俊义几日内接连夺回霸州、雄州、涿州、冀州等地，所向披靡，令辽兵闻卢丧胆。宋军频奏凯歌，辽军败将残兵一路退到潭州玉田县。彼时，辽军马快，来得快，去得快。进可攻，退可守。卢俊义献计，他与他帐下神机军师朱武，亲率小股人马，扮作主力诱敌出战，引辽兵尽数包围他。童贯可趁机引大军在外围再围之，叫他逃脱不得。到时里应外合，聚而灭之，去除国家大患。那童贯，知是好计，唯恐于启林功高盖过了他，又欲将卢俊义浴血奋战之功贪为己有。尤其蔡京、童贯等朝中奸贼一党，曾笼络卢俊义，卢俊义却心存忠良，不肯趋炎附势，与之同党。童贯记恨在心。要借机加害卢俊义，便准了卢俊义的献计。
卢俊义，诸五诸兄弟依计行事，诱敌将其包围，以寡敌众，拼死苦撑，单等童贯率大军来围。可童贯那妒贤嫉能的贼，迟迟不肯发兵，要眼看卢俊义活生生战死沙场。只杀得再无指望，血头战甲，目眶瞪裂。幸亏众将士拼死护着他，一人一马突围而出。
曾想到卢俊义会活着幸免回来。玉麒麟刚一回营，便被打入大牢，童贯夺了玉田县，拿了抗辽之功，并奏明皇上，诬告了卢俊义擅自带兵出征，误了最佳战机。卢俊义喊冤，但无人敢作证，朱武也被关入牢内。圣上觉得事中有诈，但无奈，童贯从中作梗。可怜那卢俊义，死罪可免，活罪难逃，和朱武被杖刑五十，发配原籍。唉，朝中奸佞当道，可是苦了这些忠肝义士啊。嗯，诏令一下。卢俊义捶胸痛哭，哭的是那冤死的一千名将士。他有声明，愿做回战卒，为国尽忠。无奈，恐于童贯之威，无人敢用，便回到了大名府。这卢俊义，真乃是忠肝义胆的好汉呐、啊！道教宋江，好生佩服。若能得此人。做我梁山坡第一把交椅，那无论是朝廷还是世人，都会对我梁山坡刮目相看。山中的弟兄们也会心服口服，这招安之事就成了一半。嗯，像卢俊义这等显赫人士，让他落为草寇，可谓难上加难。可若是哥哥真觉得此人有用，我不是没有办法，只是。会苦了那卢员外，但只要得了那卢员外上得梁山，他定能尽释其能，也会体谅我们的良苦用心。军师可有计谋？吴用，愿去大名府走一遭，会会这玉麒麟，卢俊义。军师哥哥，军师哥哥，你这是要去会谁呀、啊？可别忘了俺铁牛啊！是吧，公明哥哥啊！<笑>主人使棍，那是天下闻名。小乙哥，你这岂不是讨打？李督管，这管家迟夜，你是内行，不过武艺之事，你便是外行。小乙这身武艺都是跟着主人学的，主人是小乙的师傅，无论是相扑之术，还是棍棒之术，小乙只是学了点皮毛，跟主人没法相比。今日啊。全当陪主人活动活动筋骨。李姑啊，小乙这小司仆那是厉害的紧呐、啊，他是怕我败阵出丑。燕<笑>青，嗯，比棍之时，你可不要留手哦。是主人。主人，请赐教。
主任，小乙输了。当真认输？如果小乙认输，岂不是驳了主人的兴致？<笑>接着。真喜人的花绣啊！多谢主人，请高手匠人赐予小乙这身花绣，使得小乙从此在街头巷尾有了炫耀的资本你这小司铺的技巧可是越来越精湛了，要不了多久，恐怕我都不是他的对手了。哎，主人夸奖了。其实小乙平时闲来无事就常常练习，哪像主人要操持如此大的家业，哎，还得研究兵法韬略，哪有时间练功啊？来，好，我看今天难得有这么好的兴致，最近在这府里啊也憋屈的太久了，来，不如。我们几个出去透透气，打他几个猎物回来。好啊。哎，李督管，你也别在家里闲着了，和主人一起打猎去吧。是啊，李固，你也随我一同前去。哎呀，李督管，李督管，李督管，先去吧，先去吧。主人，这今日账上之事还有些没有解决。哎，拖账一两日，对你李总管那还叫个事儿啊？不必推却，一块儿去吧。那小人去换套打猎的装束。哎，李督管，你别让主人久等了，还是我们俩在门口先等主人吧。好，呃，你们去准备，我先去更衣啊。嗯、<笑>员外啊，娘子，<笑>走吧，李督管。嗯，好。命啊，那是真的不错啊！铁牛，我跟你说，嗯，哥哥，嗯，你看这大名府好生热闹啊！是是是，这里真好啊！嗯嗯啊，嗯嗯。
的主人，没事吧？好险呀、啊！这位追到头，差点要了性命呢。小雨啊，多亏了你啊！主人没事就好。是吧？我没事。此马跟了我多年，想不到今日死于非命，也算是为我尽了忠啊。主人，人都难逃天数，更何况一匹马呢？主人，别太难过了。哎，天数，天数啊！时间也不早了，我们找一个地方歇息一下，吃点东西吧。啊，林外，林外有一茶棚，我们可以去那儿。好吧，把我这披风给此马盖上，好生掩埋，也算是有个善终。把主人的马抬出来，好生掩埋了。哎，两位客官，里边请。嗯，你稍等啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。汽水，你慢用。嗯。啊！哎，军师哥哥，那个什么麒麟骑士子的，他们什么时候回来啊？你有事啊？没事，你便好好坐着，耐心等待便是。哎，咱们这干等着，哎，那不急啥？铁牛了。几位客官，想喝点什么？什么好茶，只管上来就是。好嘞，来来这边，哎来这边，哎坐。哎，几位客官，坐坐。爹，给这几位客官上壶今年新产的毛尖。哎呀，好嘞，说说话就开，你给客人上点点心。哎，哎呀，口渴的紧呢，先尝尝夫人新酿出来的酒。嗯，这娘子酿出来的酒可是越来越好了，果然清冽，解渴的很。嗯，烧饼来了。天心来喽，唱好的毛尖来喽。嘿，主人，这饼子是热的，您尝尝，味道一定不错。你先吃，我尝尝这里的毛尖。哎，小雨哥，你来一个。
还不错，这味道。这茶闻着还挺香啊。嗯，还不错。咱们盖好几间大房子了，是个好东西，把它卖了钱给你娘治病。爹，看那三人一桌华贵，必定是大户人家，不如把这书生打扮的先放回去，咱们把这两个人绑了，做人质，也可多索得些钱财。对，不可，我等只图钱财，医治你娘肺病，不可图财害命，滥杀无辜，也不可妄生非分之心，行勒索之事。爹爹多虑了，这荒山野坡的，只有你我父子三个人。就是把这三个人杀了，为了大虫吃，那也是人神不知啊！混账，你我又不是打家劫舍的贼人，照我说的做，拿了他们身上的钱财珠宝，把他们扔到大街上，等蒙汗药过了药劲儿，让他们自己回家。爹，爹，怕什么？世道不太平，还讲什么礼仪道德？等有了钱，治好俺娘的病，咱一家人到那水泊梁山，投了那及时雨送功名，大块吃肉，大碗吃酒，岂不快活自在？这些人就算是俺劫富济贫。给梁山县的投名状了。嗯。啊！嗯。啊！嗯。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我我现在就去，现在就去。主人，店家快点！哎，来了。下了蒙汗药，我刚给你喝完解药。你手怎么了？啊，没事，一点小伤。哎，主任，大人饶命！你这狗贼，我们与你无冤无仇，你却要要我性命，伤我小乙。今天我非要了你的狗命不成？主任，且慢，先问清缘由，再杀他不迟。说，大人饶命。小人姓唐，本是林间猎户，只因老伴病入膏肓，无钱医治，才干起了这麻人打劫的勾当。小人真的不敢伤害大人们的性命，只是小儿一时起了歹意，小人拦也拦不住啊。主任，请息怒。小乙的伤，根本不碍事。先看看这位老者说的病人是真是假，再做打算。那妇人，现在何处？这就是我的病老伴儿看来是费劳。看过大夫没有？抓过几副药，后来因为没钱就吃不起了。
小姨啊，嗯，去，把他们的胳膊接上。这位大人莫非就是浪子燕青燕小乙？正是。那你定是玉麒麟卢员外了。正是在下。好了，赶快给，给卢员外磕头谢罪。小人有眼不识泰山，竟然劫了卢员外，还伤了燕小乙。卢大人是菩萨心肠，小人真是瞎了眼。您就是杀了我们全家，也解不了您的心头大恨。谢大人不杀之恩，杀了你们三个，也不解我心头之恨，体肤之痛。嗯，看在你们家有病父的份上，今天算饶你们一命。你这两个儿子，还算有把力气，可以跟我到府上看家护院。你这蒙汗茶烧得好，可以到我茶房去烧水。你们现在就去准备一下，带上这老妇，跟我一块回城，给他看病。谢谢大人不杀之恩。不杀之恩。哎，小姨，我初进茶铺之时未发现什么异常，你是如何看出来的？主人。刚才我们进这个茶棚的时候，我就看见了。几位客官稍等，一会儿就来。看来今日真是诸事不宜啊，小姨啊，只要有你在，我卢某遇事定能逢凶化吉。呵呵呵呵呵，好，待会儿回了城，你先带着老妇去趟回春堂，顺便也治疗一下你的刀伤。好，一切听主人吩咐。牛，铁牛，啊，何事？嗯嗯，啊，嗯，吉时已到了。嗯嗯嗯嗯嗯。铜钱拿出来，啊！刚才那枚，这这吃酒竟然让俺铁牛付账啊！军师哥哥你也太小气了吧！嗯嗯，哦，是那个钱呐！哎呀，吃酒也要含那钱呐！嗯要不小心把他吞下去，那那怎么办？军师哥哥，你怎么竟然按铁牛干这些要性命的事儿啊？你只管含着，不许说话，别的事我不管。嗯这是我们酒馆自家的位置，若要吃酒，去找旁的位子。啊，贫道找的是你，而不是进出五脏庙的酒食。
你可看相的，你看不出我心中烦闷吗？莫要纠缠，走走走。嗯。哎，身怀一腔鸿鹄志，怎奈侠居燕雀深。为求一报舍红颜，却叫草莺不静心呐。走。嗯嗯嗯。哎哎，道长，请留步。来来来，坐下说话。坐。嗯，坐。嗯。小二。哎，来了。来来来。把今天时间的好酒好菜全都端上来，我要请这位道长吃酒。好嘞。芦花丛中一扁舟，俊杰俄从此地游。一世若能知此理，反攻逃难可无忧。员外。哦，是娘子啊。吃些东西吧，有什么不顺心的事儿，同妾身讲讲，莫要听了算命的胡言乱语。让娘子操心了，这事儿我会处理。员外，您今天在外面奔忙了一天，这儿呢有一些甲鱼炖枸杞，你趁热喝了吧。好，这汤留我这儿，我一定会喝。娘子，娘子，今日定是辛苦了，还是去早点歇息吧。去吧。嗯、来，道长，李姑敬你。嗯。今天听了道长一席话。真是茅塞顿开。嗯，哎，这样吧，呃，道长和这位兄台，在这儿慢慢的用，啊，酒菜已经都记在我的账上了。哦呦，呃，我府上还有点事儿，嗯，就先告辞了。啊，多谢。哈哈哈真傻蛋！哎呀，铁牛，铁牛啊！你那枚铜钱呢？铜钱啊？什么铜钱？嗯？啊？铁牛，吞进肚子里去了。这是我李固命中该得。娘子，不消吉日，你我二人便不再是个下人。我李固，我李固就是这房子的主。千万不要酒后胡言，若是被人听见。你我都在这卢府待不下去了。哎呀，我没有说酒话。哎哎，你干什么？我不走。千万不要被撞见。嗯。前几日似乎有人看到，惹得我这几天心里都害怕的紧。你这嘴就是好胡言。你看那小乙哥。小乙哥，小乙哥，你到底害怕的人是谁？就是那燕小乙。你你干什么？你，你轻点儿。燕青这厮有什么好
啊！员外整天念叨他也就罢了，你还把他挂在嘴边。哼，要不是这厮昨天硬要拉我去冶炼，我会如此丢人。和那畜生一起被拉回府里。哎，那可如何是好？要是这小乙哥同员外讲了，那岂不是？那燕青那厮有什么好？什么本事？啊？会的，只是些旁门左道的歪学，却偏要拿来。在众人面前炫耀，<笑>员外，员外也是糊涂，偏偏要重用他。<笑>这卢府上下的家业，有哪一点不是我李固为他打下的？哼<笑>，要是没有我，<笑>他能撑得了几日啊？不要害怕。要是这小雨哥同员外讲了，员外岂不是会要我的性命？你和我都不会有事儿。来，我告诉你，刚才。此话当真？千真万确。那我该如何是好？来。进来吧。是。主人，把门关上。哦。主人，病人已经安排好了，不久唐家父子就会来到府上。你吃酒了？啊，是。小乙擅自主张，请唐家父子喝了点酒。哎，主人，这墙上是怎么回事啊？芦花丛中一扁舟，俊杰俄从此地游。一时若能知此理，反攻难逃，可无忧。这是那个胆大妄为之徒想要陷害主人。这墙上的四具尸乃是藏头之尸，小乙看的是浑身冷汗呢。小乙啊，在你一病之时，来了一位挂士，只因近日诸事不利，我便请那挂士补了一卦。那位挂士说，我百日之内必有血光之灾，并且。留下这首反诗，朕不知此卦是何用意。主人，那个卦士还对您说了些什么？那位卦士说：“要想避得此难，须去东南一百里外。想着东南一百里外，乃是泰安州。”我总觉得这个卦士，他有什么阴谋？是啊，这东南一百里外，乃是山东泰安，路途中必定会经过水泊梁山。主人，今年宋江一伙强人，在水泊梁山打家劫舍，势力庞大。
，连官府都拿他不得。或许是宋江想使计，引开楚人离开府里，对卢府进行打劫。又或者是……是什么？主人，小乙心中有一个，有一个奇怪的念头。哦，说来听听。或者，是那水泊梁山的宋江，想要。想要赚主人上梁山，落草。不管怎样，先把这尸毁掉。是主人、啊。主人。啊，是李固，我正派人去寻。这是与何人争斗，弄得满脸皆伤。主人，我并未与任何人争斗，只是小人走夜路，自己跌的。好，你赶快派人把这面墙给我拆了，所有的砖块尽数扔到护城河里，不得延误、啊。主人，这墙好好的，拆它做甚？再说，这外面起风了，眼看就要下雨。你只管去做，不要多问。余安放心，小人这就差人去办。员外，娘子，娘子，娘子，娘子怎么了？员外，妾身刚刚给你送完饭食以后，在花园里走动，燕青他回来，看见妾身。他就来抓妾身的手。主人，燕青回到卢府，就直接进了厅堂，在路途中没有遇到夫人。你胡说！燕青，他一身酒气，看到妾身，他就动手动脚的。李都管，他看见就上来劝阻，可燕青还对他拳打脚踢。李姑。娘子，他说的可是实情。主人，小人不敢说。有我在此，不妨直言。是。主人，小人从外面回来，就看见小乙哥拉着娘子的手不放，还摸娘子的脸。李固上前劝阻，可小乙哥却对李固拳脚相加。李固，哎，畜生！不知时，你有几岁？小乙，小乙初进卢府，十三岁。你在我卢府七年，我卢俊义可曾亏待于你？主人，主人是小乙，如自己的孩子；小乙是主人，如自己的父亲。娘子是我的妻室，她是你什么人？啊，夫人
夫人是萧姨的主母。亏你还知道，你既然知道，为什么还做那猪狗不如的事情？主人，夫人所言实有内情。你什么内情？说来听听。为了龙府，小姨不能说。好，你若不说，休怪卢某不给你解释的机会。这，这。主人，燕青，你滚，滚出我卢府！我卢俊义，从没有燕青你这个仆从。主人，滚，滚呐！嗯。